नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मित्रांनो आपण येता अकरावीचा इतिहास बघतो आहोत आणि त्याअंतर्गत महाराष्ट्राचा इतिहास आपल्याला बघायचा आहे बघा या ठिकाणी तुम्ही हे प्रकरण बघता आहे महाराष्ट्रातील समतीच्या चळवळी मित्रांनो हा अत्यंत महत्वाचा असा घटक या ठिकाणी आपण बघतोय या प्रकरणामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला दिसून येईल की कामगारांच्या चळवळी आहे महिलांच्या चळवळी आहे दलितांच्या चळवळी आहे आदिवासींच्या चळवळी आहे या सगळ्या चळवळी तुम्ही जर बघितल्या तर मला वाटतं बरेचसे प्रश्न तुमचे या ठिकाणी कवर होतात तुम्ही मग एम पी करत असाल सरळ सेवा करत असाल तर नक्कीच तुम्हाला या ठिकाणी त्या प्र प्रश्नांना सामोरे जाता येईल मित्रांनो हा घटक अत्यंत महत्त्वाचा आहे कारण की यावरील खूप मोठे प्रश्न वारंवार वेगवेगळ्या परीक्षांना आलेले आहेत ते आपण बघितल्यावर तुमच्या लक्षात येईल बघा आपण बघतो या ठिकाणी उत्तर वैदिक काळ या ठिकाणी समाजामध्ये विषमता आहे पुढे मध्ययुगीन कालखंडामध्ये ती विषमता आणखीच वाढत गेली समाज जीवनावर त्याचा विपरीत परिणामही झाला मग विषमता नष्ट करण्यासाठी काय होतं आहे संत मंडळी येत आहेत आध्यात्मिक आणि ईश्वर भक्तीच्या मार्गाने समाजामध्ये प्रबोधनाचे कार्य करत आहेत आणि याच्यातून मग समतीच्या चळवळीला प्रारंभ झाला म्हणजे समतीची चळवळ कोणी सुरू केली तर ती संतांनी सुरू केली असं आपल्याला म्हणता येईल आता आधुनिक कालखंडात जर तुम्ही गेले तर समाज सुधारक आणि विचारवंतांनी सामाजिक परिवर्तनाच्या कार्याला प्राधान्य दिले आणि त्याच्यातून ये समतीची चळवळ ही जास्त गतिमान झाली म्हणजे संत सुरुवात करत आहेत समाज सुधारक आणि विचारवंत तिला गतिमान करत आहेत पुढे बघा मित्रांनो ब्रिटिश यांचा संपर्क त्यामुळे समाज व्यवस्थेमध्ये व्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सामाजिक समता प्रणित चळवळी या ठिकाणी घडून आल्या महाराष्ट्रातील स्त्रिया असतील दलित असतील कामगार असतील यांना सामाजिक व आर्थिक शोषणातून मुक्त करण्यासाठी त्यांच्याकडे पाहण्याचा सामाजिक दृष्टिकोन अधिक निकोप विकसित होईल यासाठी आपण बघतोय प्रबोधनपर चळवळी उभ्या राहिल्या या चळवळींचा विचार जेव्हा आपण करतो तेव्हा माणसाचे सामाजिक अस्तित्व केंद्रित मानून सर्वच सामाजिक व्यवस्थेमध्ये परिवर्तनाची प्रक्रिया या ठिकाणी घडून आली हे आपल्याला लक्षात घ्यावं लागतं आता नेमक्या या सामाजिक समतेच्या चळवळी कशा होत्या ते आपल्याला माहीत असलं पाहिजे बघा मित्रांनो ज्या चळवळी लोकसमूहांमध्ये समानतेसाठी परिवर्तन घडवून आणतात त्यांना आपण समतेच्या चळवळी समानता असली पाहिजे कोणाला कमी जास्त लहान मोठं समजायला नको समाज व्यवस्थेतील प्रश्नांना सामुदायिक स्वरूप दिलं पाहिजे त्याच्यातून ही चळवळ उद्या आली होती आता हे जे प्रश्न आहेत मग त्याला वाचा फोडण्यासाठी सामुदायिक कृती असली पाहिजे मग त्याच्यातून संप मोर्चे घोषणा सभा मिरवणुका अशा कृती होऊ लागतात आणि त्याच्यातून मग ही चळवळ उदयाला येत असते हे लक्षात घ्या आपण बघतो ब्रिटिश राजाची राजवटी जी आहे त्या कालखंडामध्ये या सामाजिक चळवळी सुरू झाल्या आता यांची पार्श्वभूमी काय आहे नेमकी का सुरू झाल्या या सामाजिक चळवळी तर मित्रांनो आपण बघतो सतराशे सत्तावन्न सतराशे सत्तावन्नला प्लासीचं युद्ध झालं ब्रिटिशांची राजकीय सत्ता तिची मुहूर्तमेळ भारतामध्ये रोवल्या गेली आता अठराशे आठ पुन्हा उठाव झाला कंपनीची सत्ता ब्रिटिश पार्लमेंटची सत्ता कंपनी सत्ता गेली आणि पार्लमेंटची सत्ता आली याचा परिणाम काय झाला मित्रांनो की समाज व्यवस्थेवर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सामाजिक परी परिणाम या ठिकाणी घडून आले आपण बघतोय प्रारंभीच्या काळामध्ये सुरुवातीला जर बघितलं आपण तर संपर्क दळण दळणवळणाचे सोयी असतील पाश्चात्य शिक्षण समाज सुधारणा विषयक कायदे या ठिकाणी निर्माण केले गेले तसेच न्यायदान आलं ब्रिटिशांचं छापखाने आले वर्तमानपत्र आले नियतकाले की ग्रंथ निर्मिती यांची सुरुवात सगळी ब्रिटिशांपासून होती आहे मग हे जे इंग्रज होते यांनी सुरुवातीला काय केलं सुरुवातीला आपल्या ज्या चालीरीती होत्या धर्म होता संस्कृती यांचा आदर केला परंतु जशी यांची सत्ता भक्कम झाली जसं सत्ता स्थापना झाली त्याच्यानंतर सुधारणा आणि परिवर्तनाच्या नावाखाली यांनी समाज धर्म संस्कृती आणि लोकांविषयी ब्रिटिशांनी बेफिकिरी दाखविली हे लक्षात घ्या त्यामुळे इंग्रजांविरुद्ध चळवळी करण्याची भीजे लोकांच्या मनामध्ये रुजली पुढे आपण बघतोय मित्रांनो सामाजिक चळवळ करणाऱ्यांना पाश्चात्य शिक्षण ख्रिस्ती धर्म प्रसा प्रसार सुधारणावादी संस्था व पंत यांचा आधार या ठिकाणी मिळाला आता याच्यात जर आपण बघितलं आता हे पाश्चात्य जे आपण शिक्षण म्हणतो आहे या पाश्चात्य शिक्षणामुळे आपण बघतोय आपल्या समाजामध्ये जागृती झाली मित्रांनो वैचारिक मंथन झाले त्यासाठी हा शब्द वापरलेला आहे म्हणजे स्वतःचा धर्म समाज व्यवस्था रूढी परंपरा मानवी हक्क अधिकार शोषण हे काहीतरी असतं बाबा हे आपल्याला भेटलं पाहिजे अशी जाणीव होऊ लागली बुद्धिवादाच्या कसोटीवर पुनर्विचार होऊन परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी विविध पंत गट संस्था संघटना आपल्या समाजातील जे शिकलेले लोक होते ते सुरू करायला लागले आणि मग याच्यातून मानवी हक्क आणि शोषण मुक्तीसाठी लोकांच्या चळवळी उभ्या राहिल्या असा हा क्रम आहे हा आपण समजून घेतला पाहिजे 
आता मग याच्यातून आपण काय बघतोय आपल्याला स्त्रिया दलित कामगार यांच्या चळवळी आपण बघतोय त्या महत्वाच्या आहेत यामुळे समाजामध्ये स्थित्यंतर घडून आले परिवर्तनवादी चळवळींचा अभ्यास करताना या चळवळीचा उदय त्याचे स्वरूप वाटचाल नेतृत्व आणि चळवळीचे यश अपयश यांचा शोध आपण घेतला पाहिजे हा मुद्दा महत्वाचा आहे मित्रांनो आणि मग याच्यातील पहिली जी चळवळ आहे ती आहे कामगारांची चळवळ बघा मित्रांनो समाजव्यवस्थेमध्ये जी सत्ता संपत्ती अधिकार आणि सवलती असतात यांचं जर असमान वाटप झालं ना तर लोकांमध्ये नाराजी निर्माण होते त्यांना जे काही मिळणारा अन्याय आणि विषमतापूर्ण अशी वागणूक असते त्याच्यातून मग चळवळी उदयाला येतात कामगारांचं तसंच झालं कामगारांनी आपली आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी आणि आपल्यावरील अन्यायाची परिमार्जन करण्यासाठी संघटितपणे प्रयत्न केले त्याच्यातूनच मग ही कामगारांची चळवळ उदयास आली पण या कामगार चळवळींचं नेमकी पार्श्वभूमी काय आहे या चळवळी सुरू झाल्या पण त्याच्या आधी कामगार वर्ग कसा तयार झाला हेही आपलं माहीत असलं पाहिजे बघा आपण बघतो युरोपमध्ये औद्योगिक क्रांती झाली त्याचे परिणाम भारतीय भूप्रदेशावर झाले ब्रिटिशांनी स्वतःच्या गरजेतून भारतामध्ये उद्योगधंदे कारखाने सुरू केले त्यातूनच मग कारखानदारी उदयाला आली मित्रांनो आपण बघतोय अठराशे त्रेपन्नमध्ये भारतामध्ये पहिली आगगाडी सुरू झाली रेल्वे म्हणतो आपण अकरा जुलै अठराशे एक्कावन्न रोजी भारतामध्ये पहिली भारतीय मालकीची कापडगिरणी मुंबईला कुर्ला येथे नानाभाई कावतजी दावर यांनी सुरू केली मित्रांनो हा प्रश्न अनेक ठिकाणी येऊन गेला आहे पहिलं भारतीय व्यक्ती कोण होता ज्याने कापडगिरणी सुरू केली तर नानाभाई कावतजी दावर पुढे आपण बघतोय टाटा यांनी नागपूर येथे एक्सप्रेस मिलची स्थापना केली ही महत्वाची आहे अठराशे पंच्याऐंशी पर्यंत महाराष्ट्रामध्ये त्र्याहत्तर कापड गिरणी होते मित्रांनो हे लक्षात ठेवा प्रश्न आलेले आहेत राज्यसेवा मेन्सला राज्यसेवा पूर्वला पी एस आय एस टी आय एस व पूर्व मुख्य परीक्षांना आणि सरळ सेवांना सगळ्याच ठिकाणी पार पोलीस भरती शिपायापर्यंत या ठिकाणी हे प्रश्न आलेले आहेत नेमक्या कामगारांच्या समस्या काय आहे मित्रांनो एखादी जी चळवळ असते ती कोणत्या तरी समस्या तयार झाल्या तेव्हा त्या समस्यांच्या विरोधात उभी असते कामगारांच्या समस्या नेमक्या काय आहे बघा एकोणीसव्या शतकाच्या उत्तरार्धामध्ये जर आपण बघितलं तर औद्योगिकरण सुरू होत आहे प्रारंभिक कालखंडामध्ये कारखानदारीमध्ये पाश्चात्यांची मक्ते जरी आहे सरळ सरळ आहे आपण बघतोय महाराष्ट्रामध्ये मुंबईमध्ये वेगाने कापड उद्योगाचा विकास झाला त्यामुळे शेती उद्योगाला कंटाळलेले जे शेतमजूर होते ते कामाचे शोधार्थ मुंबईकडे धावू लागले मुंबई उद्योगनगरी तेव्हाची स्वस्तामध्ये मजूर मजूर पुरवठा होतो आहे त्यामुळे आपण बघतोय त्यांना जास्त काही एवढं पेमेंट भेटत नव्हतं त्याच्यातून कामगारांचे हाल व्हायचे त्याच्यात पुन्हा मग बालकामगार आणि स्त्रिया यांना आणखीच कमी वेतन कामाचे तासही ठरलेले नाही किती वेळ काम करून घ्या सुट्ट्या नाही रजा नाही सगळं कामावरून घरी जाण्याची वेळ निश्चित नाही आहे तिथे स्वच्छतागृह नाही काही सुविधा नाही आहे कामगारांसाठीचे कोणते कायदे नाही आहे मग असं सगळं हे अन्यायकारक चालू होतं आणि मग याच्या विरोधात अन्याय उठवला पाहिजे याच्या विरोधात आवाज उठवला पाहिजे असं कामगारांना वाटू लागलं आणि त्याच्यातून मग या कामगारांच्या चळवळी उदी असेल गेल्या बघा मुंबई येथे कामगार चळवळीचा जन्म आहे मुंबईत कारण की आपण बघतोय सर्वाधिक कापड गिरण्या कुठे आहे मुंबईला कामगार चळवळ तिथे सुरू होते तिथून तिचा प्रसार झाला मुंबईतील जो कापड व्यवसाय आहे त्याच्या विकासामुळे इंग्लंडमध्ये जे लँके शायर आहे तेथील कापडाला उठाव मिळेन असं झाला म्हणजे इंग्लंडमधला उद्योगधंदे कुठेतरी त्याच्यावर परिणाम होतोय त्यामुळे भारतातील मालाच्या कमी किमतीचा शोध घेताना कामगारांच्या पिळवणुकीची माहिती प्राप्त बाबा भारतामध्ये एवढ्या कमी किमतीत माल कसा तयार होतो तरी ते कामगारांवर अन्याय होतो आहे हे कळायला लागलं मुंबईतील कापड उद्योग अडचणीत आणण्याच्या प्रयत्नातून हिंदू हिंदुस्थानातील गिरणी कामगारांसंदर्भात कायदा करावा अशी सूचना ब्रिटिश सरकारला करण्यात आली मित्रांनो हे महत्वाचं होतं भारतातील कामगारांना ब्रिटिश सरकार का संरक्षण देत आहे तर भारतातले उद्योगधंदे अडचणीत आले पाहिजे एकदम म्हणजे सुरुवातीचा मुद्दा हा म्हणजे ते कामगारांच्या याच्यातून बाबा कामगारांवर ते अन्याय दूर व्हावा हा हेतू नव्हता ब्रिटिशांचा भारतातील उद्योगधंदे भारतातला माल हा महाग व्हावा मग कामगारांना आपण सपोर्ट करू हा उद्योग आहे मित्रांनो हे याच्या मागचं कारण आहे थोडंसं समजण्यासारखं आहे आपण बघतो या घटने घटनेमुळे मुंबईतील गिरणी का मालकांनी बॉम्बे मिल ओनर्स असोसिएशन ही संघटना स्थापन केली मुंबई रॉयल मिलचा अधिकारी ब्राऊनने सरकारला कळवले की स्त्रिया व बारा वर्षाच्या खालील मुलांची पिळवणूक होत आहे म्हणून फॅक्टरी ॲक्ट झाला पाहिजे म्हणजे ब्रिटिशांचं धोरण आहे की बाबा इथलच्या कारखानदारांना या ठिकाणी भाव वाढवावे लागले पाहिजे तेव्हा ब्रिटिश माल इथे खपेल म्हणजे अशा पद्धतीने ब्रिटिश सरकार या ठिकाणी हे सगळं करतो आहे त्याच्यातून कामगारांचा फायदाच झाला हा मुद्दा महत्वाचा आहे ब्रिटिश सरकारवर मॅन्चेस्टरचा दबाव वाढला बदलती परिस्थिती त्याच्यामुळे मुंबई गिरणी मालकांनी कामगारांच्या स्थितीचे निरीक्षण करण्यासाठी आयोग नेमण्याची मागणी केली हे आपण बघतो आहे मित्रांनो पुढे आपण बघतो आहे सरकारने काय केलं मग 
की तेवीस मार्च अठराशे पंच्याहत्तर रोजी मुंबईची जिल्हाधिकारी जी होती आरबोर नॉट यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिले फॅक्टरी कमिशन नियुक्ती केली मित्रांनो यावर वारंवार प्रश्न आलेले आहेत पहिले फॅक्टरी कमिशन तुम्हाला माहीत असले पाहिजे अठराशे पंच्याहत्तरचे या कमिशनमध्ये काही गिरणी मालकसुद्धा आहेत ते कोण कोण बघा मंगलदास नथुभाई आहेत दिनश्वा पेटीट आहे मोरारजी गोकुळदास हे गिरणी मालक या ठिकाणी आहे आता कमिशनने आपला अहवाल या ठिकाणी सरकारला सादर केला परंतु त्याला ब्रिटिश सरकारने मात्र काही मंजुरी दिलेली नाही हे लक्षात घ्या पुढे बघा सोराबजी शापूरजी बेंगाली यांच्या नेतृत्वाखाली बेंगाली यांच्या नेतृत्वाखाली अठराशे पंच्याहत्तरमध्ये कामगारांची स्तुती सुधारण्यासाठी स्थिती सुधारण्यासाठी कायदा करावा अशी मागणी कामगारांकडून केली जाते आहे सार्वजनिक सभासुद्धा आहे ज्यांचे प्रयत्न या ठिकाणी चालू आहे याच काळामध्ये आपण बघतोय अठराशे एकोणऐंशी ऐंशी या कालावधीमध्ये मंदीची लाट आली कामगारांचे प्रचंड हाल होत आहेत मित्रांनो फॅक्टरी ॲक्टविषयी वृत्तपत्राने विचार मांडून जागृती घडवण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केला आणि या ठिकाणी मग सरकारने अठराशे एक्क्याऐंशीमध्ये पहिला फॅक्टरी ॲक्ट मंजूर केलेला आहे परंतु यातील तरतुदी जर बघितल्या तर ती गिरणी मालक आहे यांच्या दबावामुळे यामधील तरतुदी या सौम्य आहे मर्यादित आहे म्हणून कामगार वर्गामध्ये या ठिकाणी असंतोष आहे त्यातूनच आपण बघतो आहे मुंबईमधील मग कामगार चळवळीचा उदय होतो आहे मित्रांनो पुढचा एक सोपा प्रश्न या ठिकाणी येत असतो की कामगार चळवळीचे जनक कोण बघा नारायण मेघाजी लोखंडे ज्यांचा जन्म अठराशे अठ्ठेचाळीसमध्ये ठाणे येथे झाला होता त्यांचे मूळ गाव पुण्यातील खेड तालुक्यातील कन्हेरसर होते त्यांनी अठराशे सत्तरपासून सामाजिक कार्याला सुरुवात केली दिनबंधू वृत्तपत्रातून आपण बघतोय कामगारांचे प्रश्न दुःख मांडण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला बॉम्बे मिल ओनर्स असोसिएशन आहे कोणते नियम पाळत नाही त्यामुळे या ठिकाणी जे श्री लोखंडे आहे यांनी कामगारांच्या प्रश्नासाठी चळवळ सुरू केली आपण बघतोय अठराशे एक्क्याऐंशीला सरकारने फॅक्टरी ॲक्ट पास केला परंतु त्यामध्ये तरतुदी तेवढ्या कामगारांसाठीच्या योग्य नव्हत्या मग कामगारांच्या हितासाठी अठराशे चौऱ्याऐंशीमध्ये बॉम्बे मिल हँड असोसिएशन ही देशातील पहिली संघटना या ठिकाणी नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी सुरू केली आपण बघतोय तेवीस सप्टेंबर अठराशे चौऱ्याऐंशी कामगारांची पहिली सभा मुंबईतील परळ येथे घेतली जाते आहे त्यावेळी चार हजार कामगार त्यासाठी हजर आहेत हेही लक्षात घ्यावं लागतं मित्रांनो आपण पुढे बघतो आहे की या ठिकाणी हे जे कामगार हजर आहे फॅक्टरी कमिशनचे अध्यक्ष आहे डब्ल्यू बी मुलक आपण बघतोय यांना या ठिकाणी कामगारांच्या मागणीचे निवेदन सादर करण्यात आले आणि चोवीस एप्रिल अठराशे नव्वद महालक्ष्मी रेसकोर्स मैदान आहे दहा कामगारांची सभा झाली आणि रविवारच्या सुट्टीची मागणी केली गेली दहा जून अठराशे नव्वद रोजी या ठिकाणी आपण बघतोय गिरणी मालकांनी रविवारची सुट्टी देण्यास मान्यता दिली म्हणजे रविवारची सुट्टी कधी कधीपासून मिळते तर दहा जून अठराशे नव्वद आणि हा कामगार चळवळीचा मोठा विजय या ठिकाणी मानला मित्रांनो यावेळी जे हिंदू मुस्लिम दंगल झाली ज्यामध्ये नारायण लोखंडे यांनी महत्वाचं कार्य केलं म्हणून त्यांना रावबहादूर हा किताब ब्रिटिश सरकारने दिला तसंच जस्टिस ऑफ पीस या पदवीने सुद्धा त्यांना सन्मानित केलं पुढे आपण बघतोय अठराशे सत्त्याण्णवचा जो प्लेगचा रोग आहे त्याच्यामध्ये नारायण लोखंडे यांचं निधन आहे त्यानंतर महाराष्ट्रातील कामगार चळवळीची नेमकी वाटचाल कशी झाली तर बघा राष्ट्रीय काँग्रेस बघतोय आपण अठराशे पंच्याऐंशीला स्थापन झालेला आहे त्याच्या खा राष्ट्रीय काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली राजकीय स्वातंत्र्यासाठी चळवळी आहेत त्याचा परिणाम कामगारांवर होतो आहे कामगार स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये सहभागी होत आहेत कामगार चळवळीचा विचार करताना स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्र्योत्तर काळातील कामगार चौ चळवळ अशी याची विभागणी आपल्याला करता येते आता मित्रांनो स्वातंत्र्यपूर्व कामगार चळवळ कशी बघा बंगालची फाळणी आपण बघतोय देशभर पसरली राष्ट्रप्रेमामुळे कामगारांनी संप केला कामाचे तास कमी करण्याची मागणी केली यावेळी आपण बघतोय पोस्ट खात्यातील कामगार जे आहे यांनी एकोणीसशे सातमध्ये बॉम्बे पोस्टल युनियन स्थापन केले एकोणीसशे नऊमध्ये आपण बघतोय शिवाजी नरे यांनी सीताराम बोले आणि बॅरिस्टर हरिचंद्र तालचेकर यांच्या मदतीने कामगार हितवर्धक सभा स्थापन केली मित्रांनो हा प्रश्न आलेला आहे सीताराम बोले यांच्यावर प्रश्न विचारला गेलेला आहे मग या संघटनेची स्थापना करून काय झालं कामगारांना शिक्षण कायदेशीर सल्ला याची सोय मिळाली नारायण मल्हार जोशी यांनी गोपाळ देवधर नरेश द्रविड यांच्या मदतीने आपण बघतोय पुन्हा एकोणीसशे नऊमध्ये सोशल सर्व्हिस लीग स्थापन केली आणि कामगारांमध्ये सुधारणा घडवून आणल्या पुढे मित्रांनो एकोणीसशे चौदाचं महायुद्ध आहे पहिलं महायुद्ध आणि याच्यातून महागाई वाढली कारखान्यांची नफेही वाढली परंतु कामगारांचा पगार मात्र काहीच वाढला नाही त्यामुळे कामगार नाराज आहे एकोणीसशे सतरामध्ये रशियामध्ये क्रांती झाली कामगारांमध्ये आत्मविश्वास आला आणि बी पी वाडिया यांच्या प्रयत्नातून आपण बघतो आहे एकोणीसशे अठरामध्ये मद्रास लेबर युनियन 
एकोणीसशे वीसमध्ये मथुर महाजन या कामगार संघटना उदयाला आल्या एकोणीसशे वीसमध्ये मित्रांनो अखिल भारतीय कामगार महासभा ज्याला आपण ए आय टी यू सी म्हणतो आहे ती आली पुढे एक डिसेंबर एकोणीसशे एकोणतीसला इंडियन ट्रेड युनियन फेडरेशनची स्थापना आहे जिचे अध्यक्ष व्ही व्ही केरी होते मित्रांनो आयटक महत्त्वाचे आहे आपल्यासाठी हायटेकवर प्रश्न विचारले गेले आहे एकोणीसशे वीसची स्थापना लक्षात ठेवा पुढे एलियन हरदास यांनी नागपूरमध्ये मध्य वराड बिडी कामगार संघ स्थापन केला आहे एकोणीसशे एकतीसला पुढे एकोणीसशे सदोतीसमध्ये खांदेस मधूर मजूर फेडरेशन आहे एकोणीसशे अडतीसला राष्ट्रीय कामगार संघ आहे अशा संघटना स्थापन होत आहेत मित्रांनो म्हणजे भूमिहीन गरीब मुले शेतकरी कामगार यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मजूर पक्षाची स्थापना केली हे महत्त्वाचं आहे याच दरम्यान मुंबई विधिमंडळामध्ये औद्योगिक कलहाचे विधेयक म्हणून कामगारांचा संप बेकायदेशीर ठरवावा अशी तरतूद करण्यात आली आणि मग आपण बघतोय अकरा एप्रिल एकोणीसशे एकोणचाळीस रोजी मुंबई शहरातील ब्रिटिश गिरणीचा सात महिन्याचा संप हा श्रीपाद ब्रिटिया गिरणी आहे हा श्रीपाद डांगे यांच्या नेतृत्वाखाली झाला मालकांना मागण्या मान्य कराव्या लागल्या आणि म्हणून हा संप या ठिकाणी मागे घेण्यात मित्रांनो पुढे स्वातंत्र्योत्तर काळातील कामगार चळवळी आहे स्वातंत्र्योत्तर काळात आपण बघतोय देशभर जाळे हे पसरले का वेगाने औद्योगिकरण होत असेल पंचवार्षिक योजना असतील कामगाराचे सरकारचे कामगार विषयाचे धोरण असेल कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी आहे ये अपन बगतो ये संघटना की वाढ़ इतने सरदार वल्लभभाई पटेल महत्वाचे है मुंबईला इंडियन नैशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ज्यादा अपन इंटक मन तो अध्यक्षता स्थापन या संघटने का शिह देने समाजवादी एक अठेच मधे हिंदू मजूर संघ स्थापन किया बगतोशे एक साठला यह समिति नत्या बैठकी मुंबई सर्व गिरनी कामगार की एक यूनियन कर निर्णय घाला मुंबई गिरनी कामगार यूनियन अं नाव दे तसेच मग कामगार आघाडी असेल दत्ता सामंत यांची डॉक्टर दत्ता सामंत महाराष्ट्र लेबर युनियन असेल राजन नायर यांची अशा वेगवेगळ्या संघटना या ठिकाणी अस्तित्वात आल्या मित्रांनो अशा पद्धतीने ही कामगार चळवळ आहे आणि मग याच्यातून पुढे सरकारला काही कामं करावी लागली ती कामं म्हणजे फॅक्टरी ॲक्ट अशा पद्धतीने आपल्याला हा कामगार चळवळीचा भाग एक बघावा लागतो पुढचा भाग म्हणजे फॅक्टरी ॲक्ट ज्यांच्यावर सुद्धा प्रश्न आले आहे तो आपण बघूया या ठिकाणी आपण थांबूया धन्यवाद